எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீ மீனாட்சி கிச்சன் நாம் எளிமையான முறையில் வீட்லேயே எப்படி பரோட்டா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் வந்து மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு முக்கால் கிலோ எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு எண்ணெய் தேவையான அளவு முதல்ல நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஊற வச்சிடணும் ஒரு மணி நேரம் மட்டும் ஊற வச்சிடணும் இதுக்கு தேவையான உப்பை நாம் போட்டுக்கலாம் முதல்ல வெறும் மாவுலேயே உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஆக்சுவலாக மைதாவே சாப்பிடக்கூடாது இதில் வந்து நம்ம கடையிலையும் வாங்கி சாப்பிட்டோம்னா அது அந்தளவு ஹெல்த் இல்லை என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு வீட்லேயே செஞ்சு கொடுங்க அந்த மாதிரி இது ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமெல்லாம் இல்லை ஈஸியாக நாமளே செஞ்சிடலாம் இதில் நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி செஞ்சுக்கலாம் நாம் முதல்ல அப்படி வர மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்கலாம் நம்ம சப்பாத்தி மாவு பண்ணியதை விட இன்னும் கொஞ்சம் இலக்கமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு பசிஞ்சிருக்கோம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் மறுபடியும் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நல்லா தட்டி பண்ணணும் இந்த அளவுக்கு நல்லா இலக்கமாக இருக்கணுமா அது குண்டாவில் வச்சா நம்ம வந்து தட்ட முடியாது அதனால நல்லா அந்த அடுப்புக்குள்ள ஸ்லாப்பே நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு இதையவே நல்லா அடிச்சு பண்ணிடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டேன் நல்லா அடிச்சு பண்ணையும் போது நல்லாயிருக்கும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நல்லா டூருட்டி ஊட்டி பண்ணிங்க நைஸ் ஆயிடணும் மாவு பார்த்தா வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சாச்சு நம்ம வந்து கொஞ்சமாக வேறு இது மட்டும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி காயாமல் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி நல்லா இது பண்ணிவிட்டு நல்லா அப்படி அமுத்தி விட்டு நல்லா துணி இட்லி துணி இருந்தால் கூட அலசிட்டு நல்லா இந்த துணியை போட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் நல்லா மூடி வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம தேய்ச்சி விடலாம் அவ்வளோதாங்க மாவை பிசைஞ்சாச்சு ஒரு மணி நேரம் ஊறிட்டும் அதுக்கப்புறம் இப்படி தேய்க்கலான்னு பார்க்கலாம் மாவை நாம் ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுருந்தோம் அதை எடுத்து இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் 
இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு மறுபடி ஒருக்க கொஞ்சம் நேரம் பண்ணிடலாம் கீழே எடுத்து போட்டுக்கலாம் நல்லா உருட்டியாச்சு நாம் வந்து நல்லா பிச்சு எடுத்துட்டு நல்லா இப்படி பண்ணிக்கோங்க இப்படி பண்ணிவிட்டு நல்லா உருண்டையாக நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி ரெண்டு மூணு பண்ணிக்கலாம் வந்து நம்ம எப்படி தேய்க்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் வச்சுட்டு கொஞ்சம் இதுலேயே எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க இப்போ சப்பாத்தி கட்டை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க லைட்டாக எண்ணெய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் ஆகும் எண்ணெய் போட்டால் தான் நல்லா நீளமாக நல்லா நல்லா லேசாக தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க நல்லா ஓரத்தெல்லாம் மொத்தமாக இல்லாத நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க தேய்ச்சுட்டு ரெண்டு மெத்தடில் இது செய்யலாம் நல்லா தேய்ச்சுட்டு நம்ம இந்த பேப்பரில் செய்வோம் இல்லையா முன்னாடி நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க முன்னாடி பின்னாடி மடித்து மடித்து எடுக்கணும் இது ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு மெத்தடில் செய்யலாம் வரும் முடி புடவை இதாகிற மாதிரி இப்படி நல்லா இப்படி இப்படி செய்யணும் இப்படி செஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த இதாக இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து இந்த சும்மாடு கொள்கிற மாதிரி நம்ம இதை சுருட்டணும் இப்படி சுருட்டணும் அப்படின்னா நல்லா லேயர் லேயராக வந்துடும் இப்போ நம்ம அதை அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ணெய் போட்டு வச்சிடலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் வளர்த்து மெத்தட் என்னென்னு பார்க்கலாம் அடுத்த மெத்தட் வந்து ஹோட்டலில் செய்கிற மாதிரி நம்ம அப்படியே லைட்டாக தட்டலாம் எப்படி தட்டுறதுன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்ச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பாருங்கள் அந்த ஒரு கையை இப்படி வச்சுக்கிட்டு ஒரு கையை வந்து நம்ம அழுங்காமல் இது பண்ணணும் இப்படி சொலட்டி போட்ட மாதிரி போடணும் இப்படி போடணும் கிழிஞ்சு வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அப்படி கட்டுங்க கையை வந்து இப்படி மாற்றி மாற்றி இது பண்ணணும் ரோல் பண்ண மாதிரி தட்டணும் நல்லா லேசாக வர வரைக்கும் தட்டுங்க பாருங்கள் இப்படி 
ஓப்பன் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை இப்படி எடுத்து பிடிங்க பிடிச்சி அப்படியே விடுங்க இப்படி லைட்டாக விட்டு இப்படி இப்படி சுற்றுங்க அவ்வளோதான் சுற்றிட்டு இது ஒரு மெத்தடு இது உங்களால் செய்ய முடிஞ்சால் செய்யுங்க இவ்வளோதான் இதை அப்படியே தேய்ச்சி போட்டுடலாம் நம்ம இதை சுருட்டி வச்சது வந்து தேய்க்கலாம் அப்படியே போட முடியாது கொஞ்சம் தேய்க்கணும் கொஞ்சம் நல்லா இதாகவே தேய்ச்சிக்கோங்க போதும் நல்லா தேய்ச்சிட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம அடுப்பத்தை வச்சு தோசைக்கல் வச்சுட்டோம் வந்து இது போட்டுடலாம் நல்லா கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுங்க நான் எக்கெல்லாம் எதுவுமே போடல சும்மா மைதா மட்டும்தான் தேய்ச்சி எடுத்துருக்குறேன் எதுவுமே இல்லாமல் சும்மா இது பண்ணுறேன் நல்லா திரி திரி போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுங்க பாரு நல்லா அப்படி பஃப்புன்னு வருது பாருங்க நல்லா சிம்லியே வச்சு நல்லா ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு நல்லாவே வெந்துருச்சு இந்த டைம் நம்ம பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு நாம் வந்து இதை எடுத்துடலாம் இன்னொன்று ரெடியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்க இதை எடுத்து வச்சுட்டேன் இது அந்த பரோட்டாவை வந்து அப்படியே வச்சுக்கூடாது இப்போ நான் வந்து இதை போட்டேன் இப்போ இந்த பரோட்டாவை பாருங்கள் இதை எடுத்து போட்டோன்னே அப்படியே எடுத்து வச்சிட்டோம்னா ரொட்டி மாதிரி ஆயிரும் இப்போ இந்த பரோட்டாவை என்ன பண்ணால் ஒன்று சுட சுட சூடாக இருக்கும்போதே லைட்டை இப்படி தட்டிக்கணும் இங்கே வாருங்க எப்படி இருக்குங்க நல்லா லேயர் லேயராக நல்லா வந்துச்சு பாருங்கள் அப்படியே வந்து சாப்பிட்றதுக்கே நல்லா அப்படியே சாஃப்டாக இருக்கும் கடையில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் பரோட்டாவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்லா கெட்டியாக இல்லாமல் இங்கே பாருங்கள் நல்லா எப்படி இருக்குதா நல்லா பாருங்கள் அப்படியே நல்லாயிருக்கும் அங்கே பாருங்கள் லேயர் லேயராக இருக்கா அவ்வளோதாங்க ஈஸியாக வீட்லேயே பரோட்டா செஞ்சிடலாம் நம்ம தட்டுறது மட்டும் மறக்காமல் தட்டி வைங்க ஒன்று ஒன்றா சூடாக இருக்கும்போதே தட்டிடுங்க இல்லைனா கெட்டியாயிரும் சாப்பிட முடியாது ரொம்ப சிரமம் இனிமேல் உங்களுக்கு பரோட்டா சாப்பிடணும்னு ஆசையாக இருந்தால் கடையில் போய் சாப்பிட வேணாம் வீட்லேயே இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா சாஃப்டான பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்கள்லாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் அமுத்துங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவில் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும் தேங்க்யூ